আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ওয়ার্ক পার্মিটে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই ছিলেন বিরতির আগে যারা ছিলেন দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমরা বিরতির আগে অনেক কল ওয়েটিংয়ে ছিল আনফর্চুনেটলি আমরা কল নিতে পারি নাই যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে থাকেন করতে চান তাইলে আপনারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য লতুর ভাই বিরতির পরে আবারও আপনাকে স্বাগত ইন দ্য মিন টাইম আমাদের কয়েকজন কলার আছেন লাইনে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ডে নিতে পারি আসলে আমি একটু কল করে অনেক সময় কথা বলা যায় না এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল দর্শক এর জন্য আমরা আপনাদেরকে কল আপনাদেরকে শুনতে পারি নাই ঠিক আছে আমরা এখন নিচে দেখে কলার কে আছেন কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটি বলুন প্লিজ আইসিল আচ্ছা <laughs> 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 আমি <laughs> <laughs> আপনার আমার হাতে তারা বলতেছে যে না এটা থ্রি টোয়েন্টি এটা সেকশনে পড়ে এবং ডিসেপশন ইউজ করে উনি প্রথম ভিসাটা পাইছে তাদের কথা হলো যে ওই সময় যে ডিসেপশন ইউজ না করতো তাহলে আমরা ওই সময় ভিসাটা দিতাম না যেহেতু ওই ভিসাটা ডিসিপশন দ্য দ্যাট মিন্স ওই দিন থেকে উনি অবাস্টে আর এখন রিগার্ডলেস অফ দ্য এইটা যদি এটা এটা হিউম্যান রাইট ইস্যু উনি এটা দিয়ে আসতে পারবে সেকশন টেনে যেহেতু বিয়ে করছে উনি তো বলছে ওনার চিল চাইল্ডও আছে দেয়ার আর হিউম্যান রাইট ইস্যু বাট যদি তখন সেটা ইউজ করা হয় তাহলে ওই টেন ইয়ার্স ডিসকাশনারি পিরিয়ডে উনাকে ওইভাবে চলে যেতে হইতে পারে মানে এখন ওনার কথা হলো যে ওনার উনি বলতেছে যে লাস্ট অ্যাপ্লিকেশন ওরা বুঝে নেই ধরতে পারে নাই এই অ্যাপ্লিকেশন এমনও হইতে পারে কারণ টু থাউজেন্ড ইলেভেনের আগের যারা টুয়াইক বা কি অনেক সময় তাদের সফটওয়্যার বা এগুলো না থাকলে তারা হয়তো বা এটা কি করতে পারে না বাট আমার যে ক্লায়েন্টের কথা বললাম যে এক্সাক্টলি ওনার মতো প্রথম বিচার সময় ঠিকই ধরতে পারে নাই পরের বিচার সময় ওরা দেখছে এবং টুয়াইক যদি কেউ কোনো একটু পর্যায়ে ইউজ করে তা নাও করে অ্যাপ্লিকেশনটা পরীক্ষাটা দিয়ে থাকে তারা ভাবে এটা ফর দ্য পারপাস অফ ইমিগ্রেশন ইউ ইউ সেট দ্য এক্সাম 
ডিসেপশন করেছেন এর জন্য উনি যেটা ভয় পাচ্ছে সেটা হইতে পারে আচ্ছা তবে আমার মনে হয় উনি যখন দিবে রিনিউ সময় সাথে একটু আইএলটিএস এর কাগজটা দিলে बेटर আচ্ছা দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইছো না আপনি শুনিয়ে তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার আইএনজিবি পরামর্শ অনুযায়ী করবা আর চেষ্টা করবা আপনি প্রপারলি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করার লাগে এবং আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিলে হয়তো তারা কনসিডারেশন আনতে পারে আরেকজন তো কলার আছেন লাইনে দেখি কত কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আচ্ছা ভাই সাহেব আমি এটা জানতে চাইতাম সাইরাম গত বছর সেপ্টেম্বর ইনডিপেন্ডেন্টলি পাইছি बारिशाम আচ্ছা আপনি ইনডিফিনিট ফাইসেন হবে লাস্ট ইয়ার সেপ্টেম্বর অফ আইসি মানে 2016 অর সেপ্টেম্বর অফ আইসি জি জি অলরেডি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর আমার 10 ইয়ার্স হয়ে গেছে এখন এলিভেন ইয়ার্স সলের আমি মানে এই সর ওয়েট করিয়া সারতাম নি না কোন পারলে আমি আপনি বাচ্চার রাইটে দুইবারে ফাইসেন ডিসকাশনে লিপ কইয়া 6 বছর হইছে এর আগে আরো 4 বছর আপনার টোটাল 10 বছর হয়নি ইয়ার আগে আমার হোম অফিস পাসপোর্ট আছে 10 বছর হয়ে গেছে আমার ওখানে 11 ইয়ার্স রানিং চলে কিন্তু আপনি ইনডিফিনিটর ফরে সাধারণত এক বছর ফরে করা উচিত যে তা আপনি ও সেপ্টেম্বর এ গিয়ে एलिজিবল হইবা তে আমার না কেউ কেউ কোইন ভাই সাহেব আমি 10 ইয়ার্স হলে সিটিজেনশিপ এর अप्लाई করতাম পারমু 10 ইয়ার্স হলে তো পারবা কিন্তু আপনি তো নরমালি সাধারণত তারা একমাত্র স্পাউস ভিসা ছাড়া কোন ইনডিফিনিটর নরমালি তারা ইনডিফিনিট বাদে এক বছর ফরে সিটিজেনশিপ এপ্লাই করা লাগে আর যদি অন্তত বেসিস অফ স্পাউস অ্যাপ্লিকেশন হয় তাহলে 3 বছর পরে করা যায় বাট এখন তো আর 3 বছরের রুল নাই 5 ইয়ার্স রুল যে আমি বাচ্চা রাইতে পাইছি ভাই সাহেব বাচ্চা দেখি অত ওয়াট এভার রাইটে হইছেন আপনি নরমালি 1 ইয়ার আফটার ইনডিফিনিটর 1 ইয়ার ফরে করতে তো ইনডিফিনিট পাইছেন আপনি সেপ্টেম্বর ও দিস সেপ্টেম্বর ইউ ক্যান মেক অ্যাপ্লিকেশন ওকে এ মোর ওয়ান কোশ্চেন প্লিজ স্যার জি ওয়ান কোশ্চেন মোর কুইক কইলি বাজি তো 2008 তো আমি লাইফ ইন দা ইউকে ফাস্ট করছি আমার এই সার্টিফিকেট হইব নি ভাই সাহেব জি জি লাইফ ইন দা ইউকে লাইফ ইন দা ইউকে সব সময় থাকে কোনো অসুবিধা নেই 2008 লাইফ ইন দা ইউকে লাইফ ফর লাগে মানে লাইফ ইন দা ইউকে লাইফ ফর লাগে দশ ওকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়ার অ্যাডভাইস ওকে ওকে নো প্রবলেম হ্যালো আরেকজন কলার আছেন আসলে প্রথম সেগমেন্টে তো নেই না এই জন্য অনেক কল লাইন আছে দেখি কো দর্শক কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন জি 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 কে মাত্রা জি আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বলেন আমি শহীদ বলছি ভাই শহীদ ভাই হ্যাঁ আচ্ছা আপনার লয়ার সবার সাথে একটু আমি বুঝতে চাচ্ছি যে জি আপনি বলেন উনি শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে আপনি বলেন সামনে যে নির্বাচন আসছে হুম এই নির্বাচনের পরে কি আপনার আপলোড নতুন কোন মানে এই যে এই দেশে নতুন কোন যে ইমিগ্রেন্ট ওদের ভালো কি বাদ কি রকম মানে একটা মানে অনুভূতিটা কি রকম মানে আপনাদের কাছে মনে হয় তা একটু বলবেন প্লিজ थैंक यू আর কোন তা আছে না আপনার প্রশ্ন প্রশ্নটা তো অনেক বাট আমরা তো একটু আশাতেই আছি বাট অনেক দিন হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা দর্শক আপনি আসলে আমিও এই প্রশ্নটা করার কথা আছে আপনি আমার পক্ষ থেকে করে নিয়েছেন আমারও এটা মনে মনে আসছিল যে লথু ভাই কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব যে সামনে যে একটু আশা একটু আশার মধ্যে আপনার মতো আমারও জানার ইচ্ছা যে কি হয় দেখা যাক আগামী মাসে 8 তারিখের পরে কি হয় বিশেষ করে আমরা যারা ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করি তাদের বেশি কনসার্ন এই সব ব্যাপারে লথু ভাই এই ব্যাপারে যদি এই ব্যাপারে তো সুযোগ কথা হলো যে কনজারভেটিভ পার্টির পলিসি হলো টেন্স অফ থাউজেন্ড এর মধ্যে তারা ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্টদের নিয়ে আসা এটা কি আদর্শ সম্ভব টেন্স অফ থাউজেন্ড मींस 100000 তাদের নেট মাইগ্রেশনটা হ্যাঁ এটা তাদের লাস্ট 6 ইয়ার্স ধরে ডেবিট কমে থাকা অবস্থা তাদের মাইগ্রেশন পলিসিতে ছিল কিন্তু তাদের এবং এই কারণে তারা ইলেকশনে জিতছে কারণ আসলে ইলেকশনে ওয়ান অফ দা ইস্যু আমাদের এই দেশের ইলেকশনের প্রথম একটা ইস্যু থাকে ইমিগ্রেশন যে ইমিগ্রেশন কারণে ব্রেক্সিট হইছে যে ইমিগ্রেশন কারণে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতা আসছে কারণ ইমিগ্রেশনে সব সময় লেবার পার্টি ইমিগ্রেশন নিয়ে এত স্ট্রংলি কথা বলে 
যার কারণে ওরা আসছে টেন্স অফ থাউজেন্ড যদিও কনজারভেটিভ পার্টি কিন্তু সেটা মিটি মানে এখন পর্যন্ত সেই ডিমান্ডটা মিট করতে পারে না ইভেন তারা লাস্ট কোয়ার্টারেও আসছে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি থাউজেন্ড মনে হয় নেট মাইগ্রেশন সুতরাং এটা আপনি যেটা বলতেছেন যে মূল লাইকলি ইলেকশনে বোঝা যাচ্ছে না যদি সামথিং আনএক্সপেক্টেড না হয় যেভাবে আমেরিকা হয়েছে বা তাইলে তো মূল লাইকলি কনজারভেটিভ যাবে এখন তো যদি যায় স্পেশালি দিস প্রাইম মিনিস্টার ইজ ইজ অ্যাডামান্ট ইভেন আপনি একটা জিনিস সারপ্রাইজ হবেন তাদের মিনিস্ট্রির মধ্যে চ্যান্সেলার এবং আমাদের ফরেন সেক্রেটারি বরিস জনসন তারা কিন্তু মোর রিল্যাক্স তারা তারা বলতেছে স্টুডেন্ট যারা বিশেষ করে টিআর ফোর স্টুডেন্ট যারা তারা আউট অফ এই যে ক্যালকুলেশন যেটা টেন্স অফ থাউজেন্ডের বাইরে থাকা যদি ওদেরকে শুধু বাইরে রাখে তাইলেও ইমিগ্রেশনটা কিন্তু তখন বোঝা যাবে যে আসলে টেন্স অফ থাউজেন্ড বা কীভাবে কী করে নিয়ে আসা কিন্তু এই প্রাইম মিনিস্টার উনি যখন হোম সেক্রেটারিও ছিলেন তখন উনি এইটাতে অ্যাডামান্ট ছিলেন আগের যে চ্যান্সেলার জজ অজবন ছিলেন উনি চাইছিল যে না ওদেরকে আউট অফ হিস মানে ক্যালকুলেশনে রাখার জন্য উনি অ্যাডামান্ট ছিল না থাকবে এবং এখনও উনি আছে অ্যাডামান্ট এটা উনি এখনও ওই পলিসিটা চেঞ্জ করে না সুতরাং এই গভর্নমেন্ট যদি হয় তাইলে বুঝতে হবে যে আমাদের এইটা ইমিগ্রেশন আসলে কোনো স্ট্রং কিছু আসতেছে না খারাপই আছে আর ব্রেক্সিট পরে হয়তো একটা কিছু হইতে পারে কারণ ব্রেক্সিট আবার এই গভর্নমেন্টের এই প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু একটা কথা আমার ভালো লাগছে সেটা উনি ব্রেক্সিটের পরে পার্লামেন্টের প্রাইম মিনিস্টার হবে বলছিল যে এখন থেকে যে ইমিগ্রেশন পলিসি আসবে সেটা ইউরোপিয়ান নন ইউরোপিয়ান সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড হবে তো যদি এইটা হয়ে থাকে তাইলে আমরা একটু বেনিফিটেড হবো এইটা কিন্তু আপনি ওই দিকে না পাইলে আপনি ওই দিকে পাইতে পারি আমরা যে যদি আমাদেরকে তারা ইউরোপিয়ানের স্ট্যান্ডার্ডে দেখে তাইলে হয়তো বা আমরা নন ইউরোপিয়ান যারা আসার তো সুতরাং সেম স্কেলে আসলে হয়তো বা আমরা সেই ব্যাপারে সময় দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমিও মানে আশাবাদী একটা ভালো খবর আসবে ইলেকশনের পরে দেখি আরেকজন কলার আছেন লাইনে কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি খোকা সাহেব ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার কোনো প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো স্টেটাস আর কিছু ওটা তো জানতাম তাই যা জি আমার ওয়াইফার ফার্স্ট ফিচার দা অ্যাপ্লিকেশন টু মান্থ পরে হুম তখন বি1 না এ টু যে নোটা বদলাইছে নি আচ্ছা স্পাউস হল লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতা কি তা ও দেশ থেকে না দেশ থেকে मिनिमेंटेड ইভেন যারা আইএলটিএস দেন তারা কিন্তু বলতে হবে যে আমি ওই পারপাসে দিচ্ছি এবং ওই সেল্ট যেটাকে বলে সিকিউরড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন এটা অনেকে ভুল করেন কারণ আইএলটিএস মানেই আপনি যে কোনো আইএলটিএস দিলে হবে না জেনারেলটা দিলে হবে না সেল্ট যে যে সেন্টারে আছে ওই সেন্টারে গিয়ে আপনি বলতে হবে ফর দ্য পারপাস অফ ইমিগ্রেশন দিচ্ছেন আচ্ছা আর ট্রিনিটিতে দিলে আপনি বলতে হবে যে আমি স্পাউস পারপাসে এটু তারা বলে দিবে এইটা লাগবে আর আপনাদের আপনার যেটা মেনলি লাগবে যে লাস্ট টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সে যে আপনারা একসাথে ছিলেন সেটার ডকুমেন্ট ছয়টা আপনার নামে ছয়টা ওনার নামে ডিউরিং দ্য কাভারিং লাস্ট টু ইয়ার্স এটা কিন্তু আপনি লাস্ট তিন মাসে দিলে হবে না আপনার কাবার করে চব্বিশ মাসের মানে আপনি দিতে হবে জয়েন্ট হইলে ছয়টা আর জয়েন্ট না হইলে আপনার নামে একটা হইলে ওনার নামে একটাই বই যেমন সাচেস ব্যাংক স্টেটমেন্ট এনএইচএস ডাক্তারের লেটার হোম ড্রাইভিং লাইসেন্স এনআই কার্ডের লেটার এগুলো সব মিলাইয়া ডকুমেন্টগুলো অ্যাড করে দেবেন যাতে আপনারা বুঝাইতে পারে যে আপনারা লিভিং টুগেদার ছিলেন আপনাদের ম্যারিজটা জেনুইন ছিল আপনারা একসাথে ছিলেন লাস্ট টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এর জন্য তারা টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার ইনকামের ব্যাপারে ইনকাম করে সিমিলার থাকতে হবে কারণ এটা কিন্তু একটা ম্যাটার কারণ অনেকে ভাবেন যে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স একবার নিয়ে আসলে পরের বার দেখাইতে হবে না না আপনাকে আবার এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড দেখাইতে হবে এবং যদি এগুলো কমপ্লাই না করে তাহলে রিস্ক আছে দশ বছরে অনেক সময় হ্যাঁ তখন ডিসক্রিপশনে লিভ দিয়ে দিতে পারে তখন আপনি এটা ভেরি কেয়ারফুল এবং এইটা ইনকাম মানে লাস্ট সিক্স মান্থের পে স্লিপ লাস্ট সিক্স আগে যেভাবে যে রুলে নিয়ে আসছিলেন যেভাবে এইভাবে দিতে হবে দিয়ে মিট করতে হবে দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ লুথুর ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের অনেক কলার ছিলেন লাইনে কিন্তু দুঃখিত কলার আমরা আপনাদেরকে আর নিতে পারছি না যেহেতু সময় বলে দিচ্ছি আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তো আমরা যেটা একদম 
পরিসংহারে চলে আসছে যে কমপ্লায়েন্স ভিজিটটা আপনি যদি একদম 30 সেকেন্ডে ওইটা একদম মানে সামারাইজ করে দেন 30 সেকেন্ডে আমার কমপ্লায়েন্স ভিজিটটা হলো যে আপনারা কিন্তু জাস্ট ভিসা পাওয়ার পরে বসে থাকেন না যে এই জিনিসটা আপনাদের বিশেষ করে ক্লক ইন ক্লক আউট রোটা এগুলা এগুলা মেইনটেইন করবেন সব সময় কারণ এগুলা যদি আপনার স্টাফ ওই দিন নাও থাকে আপনি পরে বলতে পারেন আপনি যদি না থাকেন তারপরও কারণ তারা আসলে কিন্তু চলে যায় না আপনি যদি নাও থাকেন বলেন না আমার এখানে আজকে নাই তারা কিন্তু কিছু মানুষের ইন্টারভিউ নিয়ে যাবেই কারণ তারা ওই সময় ইন্টারভিউ থেকে তারা পরবর্তীতে ফলো আপ করতে পারে যে আসলে কে কি কাজ করতেছে কে কোন পজিশনে কাজ করছে তারা আপনারা কেয়ারফুল এই জিনিসটা মেইনটেইন করেন বিশেষ করে ক্লক ইন ক্লক আউট রোটা এগুলা এবং ফাইলটা মেইনটেইন করেন কারণ অনেক সময় একটা ভুলের কারণে একজন স্টাফের ভুলের কারণে লাইসেন্সটা চলে যেতে পারে যদি পাঁচজন স্টাফ ভাই আসলে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আজকে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যারা বিশেষ করে স্পন্সর তাদের জন্য আমি মনে করি খুব উপকারী একটা অনুষ্ঠান হয়েছে দর্শক আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী যদি আপনাদের কল নিতে পারি নাই আমরা প্রথম দিকে পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের কল নিব আশা করি আর যাওয়ার আগে লুতুর ভাই আপনি দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হ্যাঁ थैंक यू দর্শক আমরা এই ডিটেইল আমরা তো অনেক কিছু বলতে পারি না আপনারা আপনাদের নিকটস্থ লয়ারদের কাছে গিয়ে একটু বুঝে নেবে পারে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওকে দর্শক আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আশা করি আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন এবং আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন আমাদের উপদেশটাকে আপনারা ফাইনাল হিসাবে নেবেন না আপনাদের যদি কোনো আইএনজিবি থাকে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন আশা করি আপনারা আগামী অনুষ্ঠানেও আমাদের সাথে এরকম সময় দিবেন আমাদের প্রশ্ন করবেন এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আগামী কোনো অনুষ্ঠানে আপনারা আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো অনুষ্ঠানে এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম